Marcelo Johnson, eu sou músico, nasci numa cidade chamada Porto Velho, que fica na região amazônica do Brasil. É, eu não consigo lembrar de como era a minha vida antes de ser músico. A música sempre esteve muito presente nas coisas que eu fiz, né? desde a minha infância, por conta da minha família. Ser uma família que sempre prezava a música em casa e tudo e e isso fez com que, com que as minhas primeiras lembranças já fossem lembranças relacionadas à música. E, e depois de algum tempo eu consegui transformar a música em uma forma de expressão. E aí isso se tornou muito mais interessante. Esse meu segundo álbum se chama Um Passo à Frente. E pode parecer pretencioso o nome Um Passo à Frente, mas... mas... Esse nome não, não se relaciona apenas com evolução. Geralmente, quando se fala um passo à frente, nós pensamos em evolução. Mas é também movimento. Eu, eu acredito muito mais no movimento. Eu me interesso muito mais pelo movimento das coisas. É um álbum com dez canções. Falam de coisas que eu vivi, de coisas que eu vi acontecerem durante o processo de composição. Eu gosto de pensar num álbum como como resultado do que eu pensei e do que eu vivi naquele período. Quer dizer, entre, entre o primeiro álbum e o segundo, o que eu vivi foi um passo à frente. For, foram estas letras e estas melodias e estas harmonias. Assim. Uma influência que foi determinante nessa para este segundo álbum foi o fato de eu ter de eu ter gravado em outro país. Eu vim para Portugal e isso fez com que eu tivesse contato com várias outras coisas, com, com várias outras possibilidades e com, e com várias outras influências e eu consegui colocar essas influências na música, assim, na música que eu fiz, nas letras que eu fiz e no que eu vivi estando em outro país e, e tendo que recomeçar uma série de coisas e, e experimentando uma série de, de novas sensações e, e, e de colocação social também e conhecendo novas pessoas e, Nessa possibilidade de conhecer novas pessoas, eu, eu consegui conhecer pessoas que viabilizassem e que influenciassem minha música de uma maneira direta, assim, como o Pedro Ferreira, que é um português que mora em Londres e que já produziu grandes bandas lá e que logo na primeira conversa eu já percebi que ele tinha muito a oferecer, assim, porque eu estava eu tava à procura de uma sonoridade um pouco mais rock and roll desse disco, assim, exatamente para para fazer um contraponto com as melodias que são muito mais é, é, suaves. Então, quando o Pedro apareceu e, e, e eu percebi que, que ele tinha essa possibilidade de, de influenciar a, a sonoridade, eu, eu percebi que aquela era a hora de gravar o disco e, e ainda faltava uma canção, uma ou duas, eu não lembro muito bem, mas eu, eu consegui apressar esse processo todo e, e, e aproveitei e gravei um disco em Portugal, ao lado de grandes amigos. E, e essa amizade, essa cumplicidade, é, é possível sentir isso nas músicas, porque eu consegui fazer um álbum mesmo, não são, não são dez canções gravadas, é um álbum e, e a primeira música está extremamente ligada à última canção, por exemplo. Eu agora estou aqui em Portugal e vamos fazer o, o concerto de lançamento do CD. É a primeira vez que vamos mostrar a criação e é a primeira vez que vamos tocar tudo isso ao vivo e... Cada, cada disco que se faz é um, é um projeto que começa ali do, da, da semente e, e eu, na minha opinião o concerto de lançamento é, é a hora, não quando se termina um disco, mas quando você consegue mostrar esse disco para as pessoas e, e, e apesar do estúdio ser um ambiente é, extremamente prazeroso assim, e, e faz com que você é, fique extremamente estimulado com, com toda a criatividade, todo o palco é, é, o, é o local onde eu me sinto mais seguro e, e o local onde eu consigo me expressar melhor. E, e... Quando eu componho, quando eu gravo uma canção, eu já estou a pensar como eu vou, como eu vou tocar lá ao vivo, assim, porque tocar ao vivo, e, e isso é o, que, é o que talvez seja a parte principal de ser músico. Né? Assim, eu gosto muito de gravação, gosto muito da, da composição e do processo todo, mas estar em palco e estar em palco com os amigos e, e ter amigos na plateia e ter na plateia pessoas que de certa forma participaram e acompanharam todo esse processo de criação e tudo é sensacional. Eu não tenho muito do que reclamar. Né? <risos>
see. 